Hola, bienvenidos. Mi hámster falleció de diarrea. Así como ven en el título del video, mi hámster falleció de diarrea, pero también tienen que tener el contexto, porque también ya tenía dos años y tres meses de edad. Entonces, a los dos años, dicen los veterinarios en exóticos que a los dos años ya es el tiempo, la esperanza de vida de un hámster normal, ¿no? O sea, duran dos años. Y eh, de dos años en adelante, pues ya es como decir tiempo extra de vida, porque pues ya está viejito. Eh, entonces, ella tenía mi hámster Pinky, se llama Pinky, se llamaba Pinky, tenía dos años y tres meses, cuando le dio la diarrea y falleció a los cinco días. Dicen que cuando les da diarrea, mueren a los dos días, a los tres, ya pueden morir incluso al día siguiente, dependiendo el caso y dependiendo el hámster. En mi caso, eh, Pinky no murió al día siguiente o a los dos días de tener diarrea, sino como al quinto día, porque ella no tenía una diarrea así como explosiva o una diarrea constante, sino que hasta el tercer día tuvo una evacuación de diarrea, las demás normal. Al segundo día también una evacuación con diarrea y las demás normal, pero al tercer día ya era diarrea, diarrea, diarrea. Y las que eran normales estaban aguaditas, entonces el olor también fue algo que me llamó la atención porque olía como a diarrea infecciosa, igual a cuando tú siendo un humano, una persona, vas al baño y te da diarrea, pero te da diarrea infecciosa que tiene un olor característico que huele muy feo, pues así, era un olor así que tú decías esto, o sea el, el apodo de los hámsters no huele, o sea, y si huele es casi imperceptible porque viene compactadita y seca, entonces no huele. Pero en este caso, la diarrea sí olía, y olía mucho. Entonces, yo estaba como en negación de que no, no puede ser, de que está bien, se va, se va a aliviar, se le va a pasar esto. Pero mi novio se acercó, olió la jaula y dijo, no, dijo, o sea, huele muy feo. Entonces, se asustó, me asusté yo. Llamamos al veterinario y por suerte eh, nos pudo atender ese mismo día. Vino en la tarde y vino eh, con toda su herramienta, trajo hasta medicamentos y todo para no tener que recetármelos y yo ir a una farmacia. Él vino a domicilio, la miró, le dio su receta y me explicó que Pinky ya estaba viejita, ya era geriátrica. Eh, yo lo entendía y porque ya lo había vivido con Loshi, en videos anteriores les hablé de Loshi, una hámster que me vivió un año y murió de cáncer por una enfermedad autoinmune, entonces se le complicó todo y murió al año. Eh, tuvo tratamiento y así, pero no, no, le, no respondió bien al tratamiento, yo creo que ya estaba muy avanzado. Con Pinky le dieron su medicamento y ella tomaba agua, comía, pero tenía síntomas de dolor, es decir, estaba como encorvada, como que le dolía el estómago y estaba ya pues un poquito apagada, hasta el tercer día sí comió y el doctor me dijo que uno de los medicamentos podía tenerla como adormilada, así somnolienta, pero al cuarto día ella... Estaba como desmayada y le mandé mensajes al doctor diciéndole que Pinky ya no se levantaba. Es, sí respondía cuando la tocabas de que se movía y así, pero como con mucho esfuerzo. Eh, eh, ya ven que un hámster se acomoda para dormir, pues ella no. Ella la agarrabas, la dejabas y como la dejabas, dej quedaba así desparramada, como dormida, así tiesa. Eh, no tiesa, más bien aguada, así como aguadita, se le movían las extremidades así y yo la agarraba y para darle el medicamento con, con una jeringa y estaba así, la cabeza se le iba para atrás, estaba muy, estaba muy aguadita y le mandé mensaje y le dije al doctor todo esto yo tenía esperanzas de que a lo mejor era el medicamento entonces ese mismo día, al cuarto día en la mañana yo fui y compré papillas porque me dijo dale papillas, dale papilla de estas de, como de bebé, de comida y pues puede ser de manzana y así, ¿no? Entonces fui por papillas para que, como no estaba comiendo, para que no se me bajara de peso. Porque si se me bajaba de peso, pues ya, ya iba a estar mal, pues. Entonces fui por las papillas, pero Pinky ya no estaba comiendo. Y cuando llegué, la encontré tirada, como desmayada. 
Y le di, estaba así aguadita con los ojos cerrados y yo le, le quise dar con la jeringa comida, pero no tragó. Entonces me dijo el médico, si no traga, no le des. Y se lo retiré con un papelito así, haciendo el churrito y se lo quité para que no se fuera a ahogar. Y me dijo, aplícale calor. Entonces agarré una lámpara de estas incandescentes. Si no tienen lámparas de que, que den calor, compren una lámpara incandescente, compran el... No me acuerdo cómo se llama, donde va el foco y, y lo metes en el... Así, y luego el cable, ¿no? Ah, pues compras todo eso en la ferretería y, y, y dices, quiero un foco que dé calor, que se caliente. Te van a dar un incandescente. Pues yo compré ese. Y le toqué la panza, me dijo el médico, tócala, ¿cómo está? Está fría. Y la toqué y estaba fría de la pancita. Le puse el foco y empezó a respirar. Empezó a respirar, pero después... Eh, Des, des, perdón, es que es difícil eh, Empezó a respirar y luego eh, lo hacía como con dolor De que como que tenía un espasmo, así como de que así Y luego los hombros se le hacían como que así Y luego eh, su carita su carita empezó a hacer así como cuando se esfuerza, como un esfuerzo así como que, así, como que, se, como que se estuviera pujando un espasmo muy fuerte de dolor y le decía al veterinario y luego respiró normal, respiró como se debía, antes lo hacía cada tres segundos y luego empezó a respirar normal y eh, después le dio un, un paro cardíaco, un, sí, un infarto de que le dio un último espasmo así y se quedó tiesa y ya no, ya no la movió nada ni nada. Yo la dejé ahí en el calor todavía esperar a ver si a lo mejor era un espasmo muy Yo en mi fantasía de que era un espasmo muy fuerte y luego ya se iba a relajar y iba a, a volver, pero no. Era, pues ya estaba muerta y aunque la dejé bajo el calor y todo, en su cuerpo se puso caliente, pero por el calor, no porque estuviera viva. Ella se quedó tiesa con el ojo abierto y ya se le miraba el ojo blanco. Entonces dije, no, ya se murió. Todavía duré como unos 40 minutos ahí esperando, o sea, sí estaba muy en shock yo. Y luego ya que no revivió, eh, pues ya, dije, está muerta. Y sí, cuando mi mamá llegó y dijo, vamos a enterrarla y todo, trajo una cajita, la metió y pues sí, la, de que le movías, por ejemplo, la pata para acá y se venía todo el cuerpo así. O la movías y así. Entonces ya estaba tiesa, ya estaba muerta. Pero pues uno por las dudas dice, ¿qué tal que la entierro y está viva y no sé qué? ¿Qué tal que esté hibernando? <risa> no, pero no, por el cuadro y todo, pues no, no era una hibernación, ¿verdad? Pero uno que piensa todo eso en el momento de hecho que no se lo cree, que no sabe qué está pasando. Y ya, ¿no? O sea, la enterramos y todo, le hicimos su funeral. Eh, y sí, fue muy doloroso. Y uno a este punto dice, ya no quiero otro hámster, te duele mucho la muerte de uno y ya no quieres otro. Ese día sí yo estaba llore y llore, ya. De hecho ya me había tocado con Loshi verla, que yo llegué de la universidad y la vi agonizando, de que como si estuviera asfixiando y pues uno entra en desesperación que dice, ay no, la tengo que ayudar y no sé qué, ahí la llevo al veterinario y cuando llego ya había muerto. Entonces pues uno como que entra en shock, no sabe qué hacer, ¿no? Y luego con Pinky, eh, con Pinky también me tocó estar ahí con ella y ponerle calor que revivió y luego se volvió a morir. Eh, y mientras estaba agonizando, yo esta vez no estaba así de que, ay, tengo que hacer algo, RCP o algo, <risa> así con el dedito, no. Yo ya estaba de que, no, pues es natural, sí, así como dice el veterinario, que le ponga la lámpara de calor, si en 30 minutos no reacciona, pues ya. Y sí, estuve ahí esperando, yo no hice nada, solo estuve con ella acompañándola y diciendo, si revives, está bien, y si no, también, porque ya cumplió su ciclo de vida aquí. Uno tiene, ya después que tienes varias mascotas y así, que yo he tenido varias mascotas aparte de hamsters, uno entiende que se tienen que ir en cierto punto. Pero sí es difícil al principio porque, por ejemplo, con Loshi me desesperé y estaba yo de que no, revive, no sé qué, te voy a llevar al doctor, ahorita te vas a aliviar y así, pues no. Entonces con Pinky fue un poco más realista, ya más aceptado, más analizado. Ya dije, no, está bien, cumplió su ciclo de vida aquí, es normal eh, que se vaya ahorita, está enferma, viejita, pues ni modo, ¿no? 
y ya no estaba yo, obviamente sí empecé a llorar cuando la vi que quedó tiesa y dije, no pues, ni modo, dije, <ríe> me despedí de ella y todo y sí estuve llore y llore ese día, pero no fue tan feo como la primera vez que vi a Lucy agonizar porque esa vez yo, no, yo estaba como que más en shock, era la primera vez que miraba un animalito tan pequeño e indefenso estar agonizando que te da desespero y quieres ayudarle, tú que estás bien y no te pasa nada y estás así de no, ¿por qué tan pequeño? ¿por qué, ¿Por qué tanto sufrimiento un ser tan peludo y hermoso? ¿Por qué? ¿Por qué si apenas tenía un año así? Y pues con Pinky en parte creo que lo que me tranquilizó fue que cumplió dos años, o sea ya no fue de que al año, de que sientes culpa, de que aunque, aunque tú no la hayas enfermado y fue algo de ella, es como de no, murió muy pronto, qué tal que no la cuide bien o algo y con Pinky no, Pinky sí se fue a los dos años como debería de ser como me hubiera gustado que se fuera a Loshi también a los dos años, no al año pero pues esto ya es con el tiempo que lo vas entendiendo ya con Pinky lo, lo pude analizar mejor y ya estuve mejor yo también y al siguiente día lo que pasó fue que la, el agua de el acuario de mis peces ya estaba muy estaba muy turbia el agua yo creo que me pasé de alimentación que les di mucha comida y se enturbio entonces dije les voy a hacer un cambio de agua para que quede el agua otra vez cristalina pero ya no tenía sifón entonces como yo ya no podía hacerles la limpieza fui a la tienda de mascotas y en la tienda de mascotas yo iba nada más a comprar un sifón para hacer el cambio de agua y oh, resulta que una hámster acababa de parir y tenía unos bebés ahí muy preciosos de un mes y vi a una hámster peluda, muy bonita, muy tierna y me la traje. Y mi novio que también tiene hámsters y también ya ha pasado como que el duelo de, de un hámster. No, de dos, ya se le han muerto dos. Este, me dijo, oye, fue muy pronto, que cómo es posible, que no extrañas a la Pinky, no te dolió, ¿verdad? Y le digo, no, sí me dolió, le digo, claro que me dolió. Pero yo soy de esas personas que lo típico que comparten de que no cierres tu corazón ni las puertas de tu casa, si se te murió tu perro, recibe a otro y así. No, pues así igual con los hámsters de que se fue uno, no me voy a cerrar allá, no quiero ninguno. O sea, yo sí quiero seguir teniendo porque en honor a la Pinky, que fue una hámster tan linda y hermosa conmigo que nunca me mordió, pues digo, yo amo los hámsters y los quiero seguir cuidando. Entonces le abro mi corazón y las puertas de mi casa a otro. No es porque, ay, ya no la quiero. Obviamente ese vacío que siento por Pinky no me lo va a quitar ningún hámster. No es reemplazo, no es nada de eso, no existe. Eso no es imposible. Pero es un gracias Pinky por haber estado conmigo. Te amo. Siempre vas a ser mi niña. Y ahora le toca que tus cositas, tu rueda, tu caja, todo sirva para un nuevo hámster a otro bebé, entonces yo lo, yo lo hice así como para que esas cosas no se quedaran ahí empolvadas, yo quería que alguien más las disfrutara, porque pues sabemos que no todos cuidan bien a los hámsters y yo que considero que soy una persona que sabe el cómo cuidarlos correctamente, qué tipo de sustrato darles, el tamaño de una rueda adecuada para un hámster sirio, no una así de 10 centímetros, sino una de 30 y así, no pues dije... Eh, ¿Cómo voy a desperdiciar todo lo que he aprendido con los hámsters y ya no cuidarlos correctamente como se merecen? No, dije, no lo voy a desperdiciar. Voy a seguir cuidándolos como se debe y seguir aprendiendo para hacerlo mejor cada día. Porque sí, dije, a esta nueva hámster que se llama Masha, la voy a cuidar. Incluso mejor, dije. <risa> bueno, yo creo que Pinky la cuide bien, pero siempre hay detalles que tú dices, no, esto lo voy a hacer mejor. Entonces así estoy ahorita, estoy optimista, obviamente extraño a Pinky, la voy a extrañar toda mi vida Pero eh, ahora le estoy dando la bienvenida a una nueva hámster Y espero que este video, pues si no te sirvió lo de las papillas y todo eso Y ir al, al veterinario y lo de la información sobre el tiempo de vida y lo demás este, Pues al menos que te haya consolado y, y si te sirve, yo creo que si tú sabes cuidar hámsters ya, y, sabe, y sabes darles una vida digna que no cierres tu corazón porque así vas a, así es como los hámsters van a poder tener una vida digna de que con dueños responsables, informados si tú eres un dueño responsable, informado pues sigue le dando la bienvenida a estos bebés 
que son como ángeles, porque yo siento que la Pinky dio más por mí que yo por ella. Me ayudó muchísimo, me acompañó casi eh, los últimos dos años de universidad, se sintió que se sintieron eternos, pues sentí que Pinky estuvo en una etapa muy importante de mi vida y obviamente fue una mascota increíble. Y pues yo la amo. Entonces, esta fue la historia de Pinky y cómo falleció por diarrea. Y cómo fue que la reviví dos veces. Y luego falleció. Uno va aprendiendo con el tiempo qué cosas hacer. Espero que les haya servido el tip de ponerles el foco incandescente porque se les va la, la temperatura muy rápido y se enfrían estando enfermos. Y pues nos sirvió que pues en estos meses hace frío y así, entonces pues se, se agravó todo. Pero en parte les digo, ya estaba viejita también y pues era como muy esperanzador decir, se va a aliviar. Y eso sería todo. Este, espero que puedas encontrar la ayuda veterinaria a tu mascota, a tu hámster y sería todo.